வெல்கம் டு ஆண்ட்ரகான் வெல்கம் டு ஆண்டர் கார்டு இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக சிறப்பு விருந்தினராக ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு பாலச்சந்திரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் 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 சத்தீஸ்கர்ல இன்றைக்கு தேர்தல் தொடங்கிவிட்டது முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்திருக்கிறது வாக்குப்பதிவு அறுபது சதவீதம் மூணு மணி வரைக்கும் நடந்திருக்கிறது ஆனா இன்றைக்கு காலையிலேயே ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தி வந்தது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்துல குண்டு வெடிப்பு அதனால பிஎஸ்எஃப் ஜவான்ஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இத எப்படி பாக்குறீங்க சார் தேர்தல் நடைபெறும் சூழல்ல குண்டு வெடிப்பு போன்ற விஷயங்கள் இதை எப்படி பாக்குறீங்க அந்த இடத்துல வந்து நக்சல் இது இன்ட்ரூஷன் ரொம்ப அதிகம் பஸ்தார் டிவிஷன்ல வந்து பல பேர் தெரியாது பஸ்தார் டிவிஷன் முதல்ல வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டா இருந்தது ஒரு ஜில்லாவா இருந்தது அதனுடைய ஏரியா வந்து கேரளா ஸ்டேட் ஏரியாவோட ஜாஸ்தி ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது அது ஒரு ஜில்லாவா இருந்தது அப்போ எப்படி ஒரு மாவட்ட ஆட்சியரோ ஒரு போலீஸ் சூப்பரண்டரோ அவ்வளவு பெரிய ஏரியா வந்து இது பண்ண முடியும் என்னைக்கோ வந்து அதை வந்து பைஃபர்கேட் பண்ணிருக்கணும் ட்ரைஃபர்கேட் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மலைவாழ் மக்கள் வந்து ஒரு அரசியலுப்பு சட்டத்தை பற்றியோ கல்வி அறிவோ அதிகம் பெறாதவர்களாக இருந்த காலத்தில் அவர்கள் மேல் தொடுக்கப்படும் வன்முறைகளோ அவர்கள் மேல் நடத்தப்படும் எக்ஸ்பிளாய்டேஷனோ பொதுவா அதிகமா இருக்கும் எந்த இடத்துலயுமே வந்து அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை நிலவும் அப்ப அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில அந்த நேரத்தில் வந்து நக்சலைட்ஸ் வந்து அங்க வந்து ஊடுரு உண்டாங்க ஸோ இது ரொம்ப நாளா வந்து இந்த இந்த பிரச்சனை பிரச்சனை வந்து அங்க இருந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் இன்னொன்னு என்னன்னா நக்சலைட்ஸ் முதல்ல நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல்ல மக்கள் நலனுக்குன்னு மட்டும்தான் நுழைவாங்க அடுத்து வந்து எவ்ரிபடி டேஸ்ட் பவர் அந்த அதிகார வர்க்கம் உள்ளே நுழைய முடியாது நம்ம தான் அதிகாரம்னு ஒரு ஏரியா இருந்ததுன்னா அந்த ஏரியாவை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க இவ்வாறு பல்வேறு காரணங்கள்னால ஒரு நக்சலைட் மூமெண்ட் வந்து ஆரம்பிச்ச நக்சலைட் மூமெண்ட் முற்ற முழுக்க அழிக்கப்பட முடியாததாக ஆகிவிடும் அப்ப இந்த நேரத்துல தங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக அவங்க இப்படி செய்வாங்கிறது எதிர்பார்க்கக்கூடியது தான் இதுவும் அரசாங்கமும் அதை எதிர்பார்த்திருந்திருக்கும் அதனால அதுக்கு தகுந்த முன்னேற்பாடுகள் எடுத்திருப்பாங்க எல்லா முன்னேற்பாடுகளையும் மீறி ஒன்றின் நிகழ்வுகள் இது மாதிரி நடந்திருது இது வருந்தத்தக்கது ஆனா அதையும் மீறி மக்கள் வந்து அறுபத்தோரு விழுக்காடு ஏறக்குறைய வந்திருக்காங்க மூணு மணிக்குள்ள அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் மூணு மணிக்குள்ள அறுபத்தோரு விழுக்காடு வந்தோம்னா ஏறக்குறைய அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஓட்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தா இன்னொரு பத்து விழுக்காடு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இன்னொரு மினிமம் பத்து விழுக்காடு எதிர்பார்க்கலாம் மூணு விழுக்காடுங்க நல்ல நம்பர் இப்ப நீங்க ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அது வந்து ஏற்கனவே ஒரு அரசுக்கு அந்த பகுதி வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு பகுதியாக தான் அரசின் கணக்கில் இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய பகுதி அங்க நக்சல் இயக்கங்கள் இருக்கிறார்கள் மக்கள் ஆதரவும் கூட ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த பகுதியின் மீது கண்காணிப்பு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இப்ப இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்து இப்ப கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கோட்டை மேடு அப்படின்ற பகுதியில ஒரு கார்ல வந்து வைத்திருந்த பொருட்கள் வெடித்து செதறிய போது தமிழ்நாடு பிஜேபி அதை வந்து இது வந்து இன்னொரு சம்பவம் இது நடக்கக்கூடியது தான் பட் போலீஸ் கண்காணிப்போடு இருந்ததுனால உயிர் சேதம் இல்லாமல் காப்பாற்றப்பட்டது அப்படின்னு பிஜேபி எடுத்துக்கல மாறாக தமிழ்நாடு இன்டெலிஜென்ஸ் பெயிலியரா அதை வந்து போற்றை பண்ணாங்க அப்ப இதை வந்து ஒரு சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் பெயிலியரா நம்ம பார்க்க முடியாதா சார் இப்ப பார்க்க முடியும் சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் பெயிலியராகவும் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் இன்டெலிஜென்ஸ் பெயிலியராகவும் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அங்கே வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் விங் இருக்கு அப்படி சொல்லி நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் பிஜேபி வந்து அரசியல் பண்றாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் அரசியல் பண்றாங்க அந்த அந்த மாதிரி கீழ்த்திரமான அரசியல் வந்து நம்ம பண்ணவும் கூட அந்த மாதிரியான அரசியலை பத்தி நம்ம வந்து அதிகமா கவலைப்படவும் கூடாது இப்ப இதுல வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எலெக்ஷன்ல நம்ம சிஆர்பிஎஃப் ஜவான்கள் வந்து அஹ் கொல்லப்பட்டார்கள் பார்டர்ல வந்து கொல்லப்பட்ட போது எந்த காரணத்தினால இவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ராகுல் ஒரு வினா எழுப்புனதுக்கு இது தேச துரோகம் நம்முடைய ராணுவத்தை பத்தி நீங்க குறை சொல்றீங்க ஏகப்பட்ட இதை பேசி அவர் வாய் அடைச்சாங்க ஆனா இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் சத்யபால் மாலிக் வந்து உண்மையை சொல்லியிருக்காரு அவங்கள பஸ்ல அனுப்பியிருக்கவே கூடாது அது வந்து ரொம்ப மோசமான ஏரியா ஐ ஹட் ரெக்கமெண்டட் தட் தே ஷுட் பி டேக்கன் பை ஃபிளைட் அதனால இது முழுக்க முழுக்க இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் அதுக்கப்புறம் நிர்வாக ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சொன்ன உடனே பிஜேபி என்ன பண்ணாங்க சத்யபால் மாலிக் வீட்டுக்கு சிபிஐ அனுப்பிச்சிட்டாங்க இதை தான் பண்ணுவாங்க இவங்க அதே மாதிரி இதுல நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் பொழுது அதை நிச்சயமா இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர்னு சொல்ல முடியும் ஆனா இன்னொன்னு சொல்றேன் அவ்வளவு பெரிய ஒரு க
அதே மாதிரி இதுலயும் நான் வந்து ரொம்ப பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியரா இதை நான் நினைக்கல சட்டர்லி இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் சந்தேகம் இல்லை ஆனா இன்னும் மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு வல்லமையாக நக்சலேட்டர் இருக்கிற இடத்துல இந்த ரெண்டு ஸ்பொராடிக் இன்சிடென்டோட போயிருச்சு அப்படிங்கிற அளவுல நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து மெச்சத்தான் வேண்டும் மோடி இன்னொரு பக்கம் மற்ற மாநிலங்கள்ல தேர்தல் பிரச்சாரத்துல தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறார் சார் அதுல குறிப்பா மத்திய பிரதேஷ் பகுதியில் இன்னைக்கு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது என்னை அவமானப்படுத்துவதற்காகவே கட்சி நடத்துகிறார்கள்ன்ற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்கிறாரு என்னை அவமானம் இப்பயும் என்னை அவமானப்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க என்னை வந்து மோசமாக பேசுகிறார்கள் அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில பேசி இருக்கிறாரு கடைசியா நம்ம இதே டாபிக்ல கர்நாடகால மோடி இதே வசனத்தை சொன்ன போது நம்ம அதை பத்தியும் பேசியிருந்தோம் இப்ப மோடி மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாரு எப்படி பாக்குறீங்க மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாரு எலெக்ஷனும் அதே மாதிரி ரிப்பீட் ரிசல்ட்டா வந்து அது செய்ய இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் மந்திரி அவர் யாருங்க கேவலப்படுத்தி பேசிட்டார் நேரு காந்தி ஃபேமிலி இவங்க கேவலப்படுத்தாததா எந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமா இவங்களுடைய ஐடி விங்க வந்து எழுதுனாங்க அல்லது உதயநிதி வந்து சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்னாரு இந்துக்கள் எல்லாம் கொல்லணும்னு சொல்லி ஸ்டாலின் மகன் பேசுறாருன்னு சொல்லி அவங்களுடைய அபிஷியல் ஐடி விங்ல எழுதுனாங்க அந்த ஆள் மேல உங்க பிஜேபி கட்சி ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்ததா அல்லது பெரியாருடைய சிலையை உடைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பிஜேபி தலைவர் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் சொன்னார் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜகா வாங்கிட்டாரு எனக்கு தெரியாம என் ஆள் அது போஸ்டிங் போட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா அதை பத்தி அவங்க கண்டி கண்டிச்சாங்களா இவங்களுக்கு என்ன பெரிய அரசியல் நாகரீகம் இருக்கு அதனால இவர் வந்து இந்த ஒப்பாரி எல்லாம் பிரதமர் வைக்க வேண்டியது இல்லை இவரை யாரும் அப்படி தனிப்பட்ட முறையில தாக்கல இது வரைக்கும் இதுதான் உண்மை அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பத்தி யாராவது பேசியிருக்காங்களா ஆனா இவர் பாரத் ஜோடோ யாத்ரால வந்து ராகுல் காந்தி வந்த பொழுது ஒரு பெண் குழந்தை வந்து அவரை கட்டி பிடிச்சுக்கிடுச்சு அது ரொம்ப கீழ்த்தரமா எழுதியிருந்தாங்க யாருன்னே தெரியாம அவருடைய தங்கை பெண்ணு பிரியங்காவுடைய பொண்ணு தன்னுடைய தாய்மாமம் பார்த்த உடனே இவ்வளவு பிரபலமா தாய்மாமம் வரும் சந்தோஷத்துல கட்டி பிடிக்க மாட்டாங்களா யார் என்னன்னு விவரம் தெரியாம கீழ்த்தரமா எழுதுனவங்களை வந்து இந்த கட்சி ஏதாவது கண்டிச்சதா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதை பத்தி தரத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு அருகதையே கிடையாது இதுதான் உண்மை இந்த பத்து ஆண்டுகள்ல வந்து அரசியல் அரசியல்ல எப்பொழுதுமே தரந்து ஆழ்ந்த நிகழ்வுகள் நடக்கும் ஸ்பொராடிக்கா நடக்கும் ஆனா திட்டமிட்டு நடத்துனதுங்கிறது இவங்க தான் இவங்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கு மத்தவங்களை பத்தி பேசுறது நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க சார் ஒப்பாரி அப்படின்னு சொன்னீங்க பொதுவா ஒப்பாரி அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய இழப்புக்கு பிறகு நிகழ்த்தப்படுவது தனிப்பட்ட முறையில மோடி அவர்கள் எதையும் இழந்து விடவில்லை ஆனா இந்த இந்த பேரணுகை அல்லது ஒப்பாரி அப்படின்றது வந்து எதை மையப்படுத்தியதா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அவர் அவ்வளவு ஆஹ் வல்னரபிளாவும் அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கிறாரா இல்ல அப்படி நான் நினைக்கல அவரு கான்பிடன்ஸோட இருக்கிறாரு ஆனா மக்கள்கிட்ட வந்து சிம்பத்தி ஃபேக்டர் கொண்டு வரலான்னு சொல்லி பாக்குறாரு அதுக்காக வேண்டி இப்படி சொல்றாரு இவங்க சொல்றது எதையுமே வந்துங்க எந்த குற்றச்சாட்டு சொன்னாலும் அதுக்கு ஆதாரம் காமிக்க மாட்டாங்க இப்ப இவர் வந்து நம்ம ஆளுநர் வந்து என்ன சொன்னாரு தமிழக கல்வித்தரம் ரொம்ப தாழ்ந்து போயிருச்சு முதல் நூறு இடங்கள்ல ஒருத்தம் கூட இல்லைன்னாரு அடுத்த நாளே உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் சொன்னாரு ஏன் பிரசிடென்சி காலேஜும் லோயலா காலேஜும் உங்க கண்ணுல தெரியலையா தேர்ட் அண்ட் பிப்த் பிளேஸ்ல இருக்காங்களே ஐஐடி சென்னை வந்து தொடர்ந்து முதல் இடத்துல இருக்கு மேலாண்மை கல்வி கற்றுத்தருகிற பல நிறுவனங்கள் நம்ம எம்பிஏ சொல்லி கொடுக்கறவங்க இங்க வந்து முதல் நூறு இடங்களுக்குள்ள இருக்காங்களே அப்படின்னு இவர் சொன்னாருன்னா அதுக்கு ரவி பதில் சொல்ல மாட்டாரு பதில் சொல்லாம ஓடி போயிருவாங்க இது ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியல் இப்ப அதைத்தான் பிஜேபி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இவர் பிரதம மந்திரி இப்படி சொல்றாரு ஹி சுட் சப்சான்சியேட் எந்த இடத்துல அவங்களை வந்து கேவலப்படுத்திட்டாங்க பிரதம மந்திரிய அதை அவர் சொல்லணும் ஓகே இப்ப இந்த கேவலப்படுத்துதல் இப்படின்றத வச்சுதான் பிரச்சாரம் தொடர்ந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கூடுதலா ராமல் ராமர் கோயில் கட்டுதல் அப்படின்ற அந்த விவகாரத்தையும் கூட இப்ப தேர்தல் பிரச்சாரத்துல அமித்ஷா உள்ளிட்டவர்கள் பேச தொடங்கி இருக்கிறாங்க சார் ராஜஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் பேசும் பொழுது ராமர் கோயிலை மையப்படுத்தி காங்கிரசை நிறுத்தி சில விஷயங்களை பேச தொடங்கி இருக்கிறாங்க இது அவங்களுக்கு கை கொடுக்குமா ஒரு பக்கம் மோடியினுடைய சிம்பத்தி அது ரிசல்ட்டை நம்ம கர்நாடகால பாத்துட்டோம் ஆனா அந்த ராமர் கோயில் விவகாரம் அது ரொம்ப நேரத்துல சென்சிட்டிவா கருதப்படுவது அது அந்த மக்கள் மத்தியில என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் போல்போன் ரீஜியன்ஸ்ல அதனுடைய பாதிப்பு என்னவா இருக்கும் சார் இல்ல தாக்கம் ஏற்படுத்தும் ஆனா இவங்க நினைச்ச அளவுக்கு தாக்கம் ஏற்படுத்துமாங்கிறது சந்தேகம் ஏன்னா ராமர் கோயிலே ஊழல் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சிஏஜி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா சிஏஜி அறிக்கையில சொல்லியிருக்கார் சிஏஜி அறிக்கையில சொன்னாங்களோ அல்லது அதுக்கு முன்னாடி வந்து நியூஸ் வந்ததா அந்த நிலம் கைமாறுல இருந்து ரொம்ப பெரிய ஊழல் நடந்தது
ஒரு லீடர் வந்து திரும்ப திரும்ப சமாஜ்வாதி கட்சி லீடர் சொல்லிட்டு இருக்காரு ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் கேள்வி கேட்காம நம்ம ஏத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா அதுக்கு நம்மளை எவ்வளவு கேவலப்படுத்தி எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இப்பதான் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு இங்கே தெற்கில் உதித்த சூரியன் வடக்கில் செஞ்சுடராய் பரவ போகிறான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்குறேன் ஹஸ்தினாபுரத்துல இருந்து பாண்டவர்கள் கிளம்பும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாளிகை கட்டி கொடுத்தாரு துரியோதனுடைய ஆளு அந்த மாளிகை வந்து அரக்கு மாளிகைன்னு பேரு எளிதில் கை தீப்பற்றக்கூடிய விஷயங்களையா வச்சு மாளிகையை கட்டினார் அப்ப விதுரனுக்கு அது தெரியும் விதுரன் வந்து சொல்றாரு ஆஹ் பலம் மிகுந்தவராக கருதப்படுகிற யானை போன்றவர்களை விட ஒரு பலம் இல்லாதா கருதப்படுகின்ற எலி பெருநெருப்பில் ஒரு வலையை வைத்து தன்னை காத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு பாண்டவர்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு உடனடியா போய் பீமன் வந்து ஒரு பெரிய சுரங்கப்பாதை வந்து கட்டுறாரு சுரங்கப்பாதை கட்டிட்டு அந்த வீட்டுல அரக்கு மாளிகையில வந்து வேலை பார்க்கிற ஒரு வயதா பெண்மணிக்கோ ஐந்து புதல்வர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய கணக்குப்படி கீழ் ஜாதியை சேர்ந்தவங்க அவங்க சொல்ற கணக்குப்படி அவங்க வந்து ஒரு நாள் வந்து நல்லா மது அருந்திட்டு மர மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க அப்ப பீமன் சோ பீமன் தர்மன் எல்லாம் டிசைட் பண்றாங்க நம்ம தப்பிச்சு போறதுக்கு இதுதான் சரியான நேரம் இவங்க வந்து இந்த அஞ்சு பேரும் அம்மாவோட சேர்ந்து கருவி கிடக்கிறத பார்த்து நம்ம செது போயிட்டோன்னு துரியன் நினைச்சுக்குவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களே அரக்கு மாளிகை தீ வச்சுட்டு தப்பிச்சு போயிடுறாங்க இப்படி தப்பிச்சு போகும்போது அந்த அஞ்சு பசங்களும் அவங்க அம்மாவும் தீக்கு இரையாகிறாங்களே அதை பத்தி இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது மனசாட்சி குமுறல் இருந்ததா இவங்க எழுதுனதுபடி மகாபாரதம் எழுதுனபடி அவங்களுக்கு எந்த மனசாட்சி குமுறலும் இருந்தது கிடையாது சரி ராமாயணத்துல ராமன் வந்து நல்ல ராஜாராமன் நல்ல ராஜாராமன் அவர் நல்ல ராஜாராமன் பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப மோசமான சீதாராமனா இருந்தாரு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நல்ல ராஜாராமனா இருக்குன்னு நினைச்ச போது சம்பூகன் ஒருத்தர் வந்து வேடன் வந்து காட்டுல வந்து வேதங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாரா விஸ்வாமித்திரர் முதலிய இவங்க வந்து முனிவர்கள் சொன்னாங்களா இப்படி பண்ணலாமா ஒரு சூதரன் வந்து இப்படி பண்ணலாமா இது இதுக்கு நாட்டுக்கு எவ்வளவு பெரிய கேடுன்னு சொன்னோன்னா ராமர் இங்க இருந்து அம்பு எடுத்து விட்டாராம் விட்ட உடனே சம்பவன் தலை வந்து கொஞ்சிட்டு போயிருச்சா இதுதான் ராமராஜ்யமா இப்ப இதெல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ராமன் மகாபாரதம் ஜவஹர்லால் நேரு தான் முதல்ல சொன்னாரு இந்த இது ராமாயண கதையே வந்து ஆரியர்கள் தங்களுக்கு உதவிய திராவிடர்களை குரங்குகள் என்றார்கள் தங்களுக்கு எதிராக இருந்த திராவிடர்களை ராட்சசர்கள் என்றார்கள் நிச்சயமா <laughs> அதே மாதிரி கொஞ்சம் இம்பாக்ட் இருக்கும் ஆனா இவங்க எதிர்பார்க்கிற இம்பாக்ட் இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது இன்னொரு காரணம் அந்த ஹிந்துத்துவாங்கிற அந்த கோட்டைய வந்து ஓபிசிகளுக்கு என்ன செஞ்சீங்க பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு மலைவாழ் பழங்குடி மக்களுக்கு என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னு ராகுல் காந்தி கேட்ட கேள்வி வந்து ஓபிசி கம்யூனிட்டியை எஸ்பெஷலி உசுப்பி விட்டுருச்சு ஏன்னா பட்டியலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் மலைவாழ் பழங்குடி மக்களுக்கும் அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் ப்ரொபோர்ஷன்ல வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க பதினஞ்சு பெர்சென்ட் ரிசர்வேஷன் வந்து எஸ்சி கொடுக்கும் போது எஸ்சி பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் பதினஞ்சு பெர்சென்டா இருந்தது எஸ்டி பாப்புலேஷன் செவன் ஆஃப் பெர்சென்ட் கொடுக்கும் போது செவன் ஆஃப் பெர்சென்டா இருந்தது இன்னைக்கு கொஞ்சம் கூடி இருக்கு எஸ்சி வந்து அறுபது பதினாறு பதினேழுன்னு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இவங்க எட்டு பெர்சென்ட்டுக்கு மேலே போயிருக்காங்க இப்போ இந்த பத்து பெர்சென்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு கொடுக்கும் போது மோதி செய்த தவறு இது வந்து மேல் ஜாதி என்று கருதப்படுபவர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்போம் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஓபிசிக்கு எஸ்சி எஸ்டிக்கும் ஏற்கனவே ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப ஏழை அப்படிங்கிறது வந்து மேல் ஜாதியில மட்டும்தான் இருக்காங்களா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர்னா எல்லாருக்கும் அப்ளை பண்ணிருக்கணும் இவங்க அப்படி பண்ணாம விட்டதுனால என்ன வந்தது என்ன வந்ததுன்னா மேல் ஜாதின்னு இவங்க சொல்றவங்க ஏறக்குறைய பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பெர்சென்ட்டுக்குள்ள இருக்காங்க இந்தியால பதினஞ்சு பெர்சென்டே வச்சுக்கோம் பதினஞ்சு பெர்சென்ட் மக்களுக்கு பத்து பெர்சென்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு பெர்சென்ட் மக்களுக்கு நீங்க எப்படி இருபத்தி ஏழு பெர்சென்ட் கொடுக்கலாம்னு கேள்வி வரும் வந்துருச்சு இதுக்கு முழுக்க முழுக்க மோதி தான் காரணம் எனக்கு பட்டினத்தார் தான் நினைவு கூறுறாரு உன்னை இட்டதி முப்புறத்திலே பின்னை இட்டதி தென்னிலங்கையில் அன்னை இட்டதி அடிவயிற்றிலே யானும் இட்டதி மூழ்க மூழ்கவே அப்படின்ன மாதிரி மோதி வச்ச தீ இன்னைக்கு மூழ்க மூழ்கவேன்னு எந்திரிச்சு வந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க எல்லாரும் கேட்கறாங்க நியாயமான கேள்வி அந்நேரம் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க இல்ல ரிசர்வேஷன் ஐம்பது பெர்சென்ட் மேல போகக்கூடாது அதனாலதான் இருபத்தி ஏழு பெர்சென்ட் வந்து ஓபிசிக்கு சீலிங் வச்சோம்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு இந்த பத்து பெர்சென்ட் கொடுத்ததுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் அறுபது பெர்சென்ட் போயிருச்சுல்ல அப்ப
அது பதினஞ்சு பர்சன்டா இருந்ததுன்னா அதையும் சில பேர் பன்னெண்டு பர்சன்ட் தாங்கிறாங்க அதுக்காகத்தான் காசு சென்சஸ் கேட்கிறாங்க இப்படி எத்தனை பிரச்சனைகள் எழுப்பப்பட்டு விட்டன இந்தியாவில வட இந்தியாவிலையும் அது வந்து எதிரொலிக்க துவங்கி விட்டது ஏற்கனவே வந்து ஓபிசி ப்ரோ ஓபிசி பார்ட்டியா சமாஜ்வாதி பார்ட்டி முலாயம் சிங் யாதவ் பார்ட்டி இவர் லலுபிரத பார்ட்டி இதெல்லாம் இருந்தாங்க முதல்ல ராம் மனோகர் லோகி ஆரம்பிச்சது இந்த இது வந்து சோசியல் இன்ஜினியரிங் பின்னாடி பிஜேபி சொன்னது முதல்ல துவங்கினது அவரு அப்போ இன்னைக்கு வந்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டு விட்டது இந்த கேள்வி வந்து நிச்சயமா அடங்காது அதனால இந்த கேள்விகளுக்கு மத்தியில் முந்தி சொன்ன அந்த இந்துத்துவம் வந்து மிகப்பெரிய பலமாக இன்னைக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனா நிச்சயமா பலம் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு முந்தி வந்து சந்தேகம் இல்லாமல் அவர்கள் இந்த காடை வச்சு ஆட்சியை பிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நிலைமையில் இருந்தாங்க முத வருஷம் வந்து ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்போம் ஒவ்வொருத்தர் அக்கௌண்ட்லயும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடு கொடுப்போம் அப்படின்னு கப்சா விட்டாங்க விட்டு பதவிக்கு வந்தாங்க ரெண்டாவது சமயத்துல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பேசவே இல்லையே ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அவங்க பேசவே இல்லையே பேச வேண்டிய தேவையில்லை ஜவான்ஸ் செத்து போனது எவ்ரி சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு கொண்டு வந்துருவோம் அடுத்து இந்த ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை இதெல்லாம் பத்தி பேச வேண்டாம் நம்ம மதத்தை பத்தியே பேசுவோம் நேரடியாக மக்களுக்கும் கட்சிகளுக்கும் அல்லது ஒரு கட்சிக்கும் இன்னொரு கட்சிக்கும் நடக்கக்கூடிய மக்களுடனான உரையாடல் ஆனா இன்னொரு பக்கம் மக்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி எலக்டட் ஸ்டேட்டுக்கும் எலக்டட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த கவர்மெண்ட் போடக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எல்லாம் அவர் வந்து தடை போடுபவராக ஆளுநர் என்னும் பதவி இன்னைக்கு சுருங்கி இருக்கிறது பொலிட்டிக்கல் மோட்டிவோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு தெலுங்கானா கேரளா பஞ்சாப் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள் நேற்றைக்கு பஞ்சாப் குறித்தான அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது சந்திரசூட் அவர்கள் உங்களை நீங்களே எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸுக்கு மேலன்னு நினைச்சுக்கிடாதீங்க உங்களுடைய லிமிட்டை தெரிஞ்சு நீங்க நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர்கள் குறித்து ஒரு ஓரல் அப்சர்வேஷன் அவர் கொடுத்திருக்கிறாரு வெள்ளிக்கிழமை தான் முழுமையான விசாரணை நடைபெற போகுது ஆனா அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த அப்சர்வேஷன் அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் ஒரு படத்துல வடிவேல் கிட்ட பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்ட் சொல்லுவாரு ஏற்கனவே அவனுகளுக்கும் நமக்கும் இடையில வரப்பு தேவையில நீ வேற ஏண்டா இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பாரு இப்போ ஒன்றிய அரசுடைய தலைமை பதவியில் இருக்கிறவங்க பொறுப்பானவங்களா இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லிருப்பாங்க ஏற்கனவே நம்ம ஆளுங்கிறது வாய்ப்பு இல்லாம அவங்க ஆளுறத பிடிச்சிருக்காங்க சட்டமன்றத்தை பிடிச்சிருக்காங்க இந்த நேரத்துல நீ வேற எம்பா சிக்கலை கிளப்புறன்னு கேட்கணும் ஆனா சிக்கலை கிளப்ப சொல்றதே அவங்க தான் நினைக்கிறேன் அந்த தைரியத்துல இவங்க இவ்வளவு தூக்கி பேசுறாங்க ஏன்னா மேற்கு வங்கத்துல எவ்வளவு சிக்கல் கிளப்ப முடியுமோ அவ்வளவு சிக்கல் நாட் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனலி நாட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் லா கவர்னர் வந்து கிளப்புனாரு என்ன ரிசல்ட் அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆயிட்டாரு மற்றவங்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும் அடுத்து வைஸ் பிரசிடென்ட் திண்ணை எப்ப காலியாகும் நம்ம போய் உட்கார்ந்துடலாங்கிற ஆசை இருக்கும் என்னமோ தெரியல திரு ரவி அவர்கள் பேசுறதெல்லாம் மிகப்பெரிய தவறு அவர் வந்து செயல் அவருடைய செயல்கள் வந்து மிகப்பெரிய அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அவர் சொல்ல முடியாது எனக்கு என்ன டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு டைம் லிமிட் கொடுக்கலன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களா உங்க பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுவீங்கன்னு அர்த்தம் தன் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட்ட மாதிரியே தெரியலையே இத்தோட எனக்கு அதிகமா வேலை இல்லை அப்படின்னு வேற சொல்றாரு ஏன் கொண்டு வந்த மசோதாலாம் பார்த்து கையெழுத்து போடுறது வேலை இல்லையா இங்க அப்ளை இஸ் மைண்ட் அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஒரு மசோதா வந்து இவர்கிட்ட வந்ததுன்னா சட்டமன்றத்தினால பாஸ் பண்ணப்பட்டு இங்க வந்ததுன்னா ஒண்ணு அதை வந்து அவர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஜூரி செக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த மசோதாவுடைய ஜூரி செக்ஷன் பியாண்ட் த ஸ்டேட்னு சொல்லி இருந்ததுன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு தன்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷனோட அனுப்பலாம் அப்ரூவலுக்கு இது ஒண்ணு அவர் அப்ரூவ் பண்ணலாம் அல்லது பிரசிடென்ட்டுக்கு அப்ரூவலுக்கு அனுப்பலாம் ரெண்டாவது அதை பத்தி அவருக்கு சில சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த சந்தேகங்களை எழுப்பி ஆன் ரெக்கார்ட் அவர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதுக்கு மறுபடியும் இருக்கு சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பலாம் சட்டமன்றம் மறுபடியும் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுச்சுன்னா அவருக்கு அதை அப்ரூவ் பண்றது ஒரு ஒரு வழி கிடையாது இன்னொன்னு என்னன்னா அது நிச்சயமா அன்கான்ஸ்டியூஷனா இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அவருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு அன்கான்ஸ்டியூஷனா இருந்ததுன்னா இவர் அன்கு அப்படி ஒண்ணு சொல்லலையே உட்காந்துட்டு அதை தவிர எவ்வளவு இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமான பேச்சுன்னா நான் அப்ரூவ் பண்ணாம உட்காரு உட்காந்து சும்மா வச்சிருக்கேன்னாலே அது ரிஜெக்ட் தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய ஆளுநர் வந்து பேசுறாரு இது சிறுபிள்ள
பல்வேறு துறைகள்ல இருந்திருக்கீங்க பல்வேறு துறைகள்ல இருந்து ஜிஓஸ் வந்து ஆஹ் சட்டசபை மூலமா கவர்னருக்கு போயிருக்கும் திரும்ப வந்திருக்கும் அதிகாரிகள் நியமனம் கவர்னர் மூலமா நடக்கும் இது எல்லாம் உங்களுக்கும் நல்லா தெரிஞ்சது ஆனா எல்லாமே மணி பில்லுக்கு வெளியேதான் மணி பில்லா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து அசன்ட் கொடுத்தே ஆகணும் அது கவர்னரா இருந்தாலும் சரி பிரசிடண்டா இருந்தாலும் சரி மணி பில்லுக்கு வெளியேதான் வித் ஹோல்டு அசன்ட் அப்ரூவலுக்கு வெயிட்டிங் இது எல்லாமே ஆனா பஞ்சாப்ல வந்து நம்ம மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வந்து மூணு மணி பில்லுக்கு அசன்ட் கொடுக்காம ஒரு திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறாரு அதுவும் கூட கேஸ்ல கோட் ஆயிருக்குது இது எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது மணி பில்ல வந்து ரிஜெக்டே பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு இடத்துல யாராலும் ரிஜெக்ட் பண்றாங்க இது எப்படி இருக்குடா நீ என்ன பண்ணுவ நான் ரிஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னு கேள்வி வைக்கிற மாதிரி சார் சட்டம் அது மாதிரி சொல்லுங்க யாரு சட்டத்தை பத்தி கவலைப்பட்டது இல்ல அரசு சட்டத்துக்குடி நீங்க யார் அதை பத்தி பேசினது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு பிஹேவியர் இதுக்கு வேற என்ன சொல்றது இதுக்கு வேற என்ன சொல்றது மிகப்பெரிய தவறு அவங்க பண்றது கேள்வி கேட்கறது ஆள்னு சொல்லிட்டு தப்பு பண்றாங்க அதனாலதான் அவங்க கடைசியில கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க பன்வர்லால் வந்து நிச்சயமா வந்து மனோகரா கதை வசனத்தை பார்த்துருக்க மாட்டாரு பஞ்சாப் முதல் முதலமைச்சர் பார்த்துருக்க மாட்டாரு ஆனா பஞ்சாப் முதலமைச்சர் கடைசியில் சொல்லிட்டாரு பொறுத்தது போதும் மனோகரா பொங்கி ஏடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவ்வளவுதான் இப்ப சந்திரசுட்ட அவர்கள் பேசும் பொழுது ஒரு விஷயத்த ஒவ்வொரு தடவையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வரும்போதுதான் நீங்க ஆக்சன் எடுக்கிறீங்க தெலுங்கானாலே இப்படிதான் நடந்துச்சு பஞ்சாப்ல ஏழு பில்லுக்கு அசண்ட் கொடுக்கலன்னு கேஸ் போட்ட உடனே உடனே ரெண்டு பில்லுக்கு அசண்ட் கொடுக்குறீங்க இது என்ன லாஜிக்னு எனக்கு புரியல அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பிட்டு தமிழ்நாடு கேரளா பஞ்சாப் இந்த மூன்று மாநிலங்களும் ஆளுநர்களுக்கு எதிராக தொடுத்த வழக்குகளை ஒரே வழக்காக மாற்றி வருகிற வெள்ளிக்கிழமை விசாரிக்கிறாங்க அந்த விசாரணை அந்த தீர்ப்பு எப்படி வரும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க சார் நான் வந்து யோகம் பண்றது இல்ல ஆனா அவர் சொல்றதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்முடைய தலைமை நீதிபதி சொல்றதை வச்சு பார்க்கும்போது பிரச்சனையுடைய தீவிரத்தை உணர்ந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப மிக தீவிரமான கைட்லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க பிரச்சனை என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது மூணு தனித்தனியா இருக்கு ஜுடிஷியரி வேற லெஜிஸ்லேச்சர் வேற எக்ஸிகூட்டிவ் வேறன்னு சொல்லி நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்ப இவர் வந்து பார்ட் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் இருக்கிறாரு கவர்னர் வந்து கான்ஸ்டியூஷனலி அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து கைட்லைன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் கடைசியா வந்து அவங்க சொல்ல முடியும் நவ் யூ நீட் டு ரிவியூ த கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டைம் லிட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அவங்க சொல்ல முடியும் என்ன செய்யறாங்க மக்களாட்சி குறித்து தான் நம்ம எல்லாமே பேசிட்டு இருக்கோம் மக்களாட்சியில மக்களினுடைய கேள்விக்கு அப்பாற்பட்ட அதிகாரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்க முடியுமான்னு தெரியல நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக இருந்தாலும் கூட மக்களினுடைய பொது மனசாட்சியையும் மனதில் வைத்து தான் ஒவ்வொரு தீர்ப்பும் எழுதப்படுகிறது மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அக புற அழுத்தங்களை மனதில் வைத்து தான் சட்டங்கள் எல்லாமே நிறைவேற்றப்படுது ஆனா ஒரு அதிகாரம் அல்லது ஒரு அதிகார பீடம் அரசமைப்பு சட்ட ரீதியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா அது அன்கொஸ்டினபிள் ஈவன் ஃப்ரம் லெஜிஸ்லேச்சர் ஈவன் ஃப்ரம் ஜுடிஷியரி ஈவன் ஃப்ரம் பார்லிமெண்ட் நாட் பை த பீப்புள் அப்படின்னு யாருடைய கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்ல தேவையற்ற ஒரு அதிகாரம் அப்படின்ற ஒன்ன வந்து நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இந்த அதிகாரம் வந்து அரசியல் சட்டத்தை எழுதும் போது அந்த நேரத்துல மாநிலங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியன் யூனியனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஊகிக்க முடியல உறுதியா சொல்ல முடியல அதனால என்ன நினைச்சாங்கன்னா இப்ப ஏதாவது ஒரு மாநிலம் வந்து தெரியும்னு சொல்லி அந்நாரம் வந்து மாநிலங்கள் வந்து இந்தியாவில இருந்து தனித்து போகலாம் சட்டப்படி தனித்து போகலாம் மாநிலங்கள் வந்து பிரிவினை கோருவதற்கே எதிரான தடை சட்டம் வந்து பின்னாடி தான் போட்டாங்க முதல்ல கிடையாது அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பயம் என்ன இருந்தாலும் இந்தியன் யூனியன்ங்கிறது காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னா மாநிலங்கள் வந்து இப்ப ஒரு சட்டமன்றம் வந்து திடீர்னு ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க நாங்க இந்தியாவில இருந்து தனியா போறோம்னு தீர்மானம் போட்டாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அல்லது எகெயின்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அவங்க வந்து சட்டம் போட்டாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதுல வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பிரதிநிதி அனுப்பி வச்சு கண்காணிப்போம் உண்மை அதுதான் கண்காணிப்போம் தீர்மானிச்சாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து மாநிலங்களை பற்றி அன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து இந்தியா ஒரு நாடாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக எல்லாரும் முன்னாடி இருந்தது அப்ப மாநிலங்களை பற்றி ஒரு தெளிவில்லாத நிலைமை அன்னைக்கு இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு என்னன்னா மாநிலங்கள் வந்து சொல்ற அளவுக்கு இந்திய ஒருமைப்பாடை பத்தி சொல்ற அளவுக்கு ஒன்றிய அரசு சொல்ல மாட்டேங்குது இப்ப அப்படி நிலவ தலையா மாறிடுச்சே அப்ப
that aspect of the constitution one way the right உச்சநீதி நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு வழங்குகிறார்கள் அப்படின்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கி இந்த நேர்காணல் தந்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் வணக்கம்